Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar arepa rellena de carne mechada. La arepa es un plato primordial en la mesa de países como Colombia y Venezuela. No puede faltar prácticamente en ninguna comida. Es el desayuno, es el almuerzo, es la cena, es la merienda de los niños. Está en todos lados. Es el pan de la mesa latinoamericana y no puede faltar en ninguna de las comidas. Hoy en día se hace con harina de maíz precocida y es muy fácil eh, conseguirla ya prácticamente a nivel mundial se puede conseguir la harina de maíz precocida, pero en la antigüedad, en la época precolombina, se hacía eh, pues sacando los granos de maíz, eh, moliéndolo y haciendo con ellos una masa. La arepa es de forma redonda y bastante plana. No solamente es el acompañante de las comidas, sino que también se puede que comer eh, sola o se puede rellenar con lo que quieras. La arepa acepta lo que quieras, desde ensalada hasta embutido, cualquier tipo de queso, jamón. Hay infinidad de rellenos o tú puedes crear el que más te guste. Así que vamos ya mismo a cocinar unas ricas arepas con carne mechada. Para esta receta vamos a necesitar 250 gramos de harina de maíz precocida, 300 mililitros de agua en la que vas a agregar una cucharada de sal y una cucharada de aceite. 400 gramos de carne de vacuno, ternera o res que ya está cocida. Te dejo el enlace al video de cómo se prepara esta rica carne que sale del caldo de carne. Una taza de cebolla cortada en cuadritos pequeños, una taza de pimientos o pimentones de colores cortado en cuadritos pequeños, media taza de cebollino cortado fino, una taza de tomate licuado que puede ser de lata. Y al gusto vas a necesitar sal, pimienta, salsa inglesa, Worcestershire, perejil, cilantro, ajo fresco triturado, comino y pimentón de la vera o paprika. Comenzamos preparando la masa para las arepas. Disuelve la sal que está en el agua y ve agregando poco a poco la harina de maíz precocida hasta que se forme una pasta. Déjala descansar por al menos 5 minutos para que se hidrate toda la harina de maíz. Luego tomas los trocitos de carne y los vas deshaciendo como si los estuvieses deshilachando. En una sartén coloca un chorrito de aceite y comienza sofriendo la cebolla. Luego agrega los pimientos, la cebolleta cortada y sofríelos un poquito más. Luego Hago como un agujero en el centro del sofrito y coloco allí el ajo triturado, el pimentón de la vera y el comino. Y esto dejo que se sofría por unos minutos. Luego lo integro todo a la mezcla del sofrito. Agrega toda la carne y mezclala muy bien con el sofrito. Sazónala con sal y pimienta y agrega el tomate. Luego agrega las hierbas como perejil y cilantro y cocínalo como por 10 minutos a fuego bajo para que se integren todos los sabores. Ahora vamos a preparar las arepas. Con las manos húmedas toma una porción pequeña de la masa y forma entre tus palmas de las manos una bolita. Luego aplástala ligeramente entre las palmas de tus manos. Intenta que la forma sea lo más redonda posible. Luego, colócala en una sartén ligeramente pintada con aceite. Música 
déjalas cocinar hasta que estén doradas por ambos lados, entre 15 y 20 minutos. Lo ideal para hacer las arepas es una plancha que se conoce como budare, pero si no tienes esta plancha, lo puedes hacer en una sartén o en una plancha para crepes. Para armar la arepa, se corta por la mitad y se rellena con la carne mechada. Y como te dije en la introducción, le puedes agregar el relleno de tu preferencia. Espero que disfrutes de estas arepitas rellenas. Espero que esta receta de arepa te haya sido muy útil, eh, que la puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de información te dejo la receta. Eh, sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Comparte este video con toda tu familia y amigos para que podamos seguir creciendo y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima. Chao.